начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. When I was a pastor in 1979, my church built a new office for me. In 1979, the office was so big, I was able to hang the portraits of all my heroes in that office. The cabinet was so big что там хватило мне места, чтобы повесить портреты всех моих героев веры. И я собрал там восемь человек, портреты восьми человек, которыми считал герои, которых считал героями веры. One of them was actually a Russian. Один из них, скажем так, это люди, которых я считал, которых я считал предметы, примерами для подражания. Кстати говоря, тогда я считал, что все-таки, наверное, он действительно был христианином. Сейчас я в этом совершенно не уверен. And the fact that he called himself a Christian, I assume that he really was a Christian. На меня тогда такое впечатление произошло его произвело его противостояние коммунистам и то, что он называл себя христианином, что я решил, что да, наверное, ты правда христианин. And maybe he was. Может быть, он и был христианином. Я не знаю. But I realized after I'd hung up all the portraits that every one of those eight were members of a different Christian denomination. И потом уже развесив эти портреты, я вдруг понял, что каждый из этих восьми человек принадлежит к своему, к своей конфессии, к своей деноминации. There was a Congregationalist and there was an Independent. Был там представитель конгрегационной церкви, был там представитель независимых церквей. There was a Presbyterian and there was a Methodist. Был пресвитерианин и был методист. There was an Anglican, and there was a Baptist. С одной стороны был англиканин, с другой баптист. And there was a Russian Orthodox. И был русско русский православный. Name Solzhenitsyn. Назвали его уже по фамилии его уже поняли была Солженицын. I don't know if he was a real Christian or not, but I sure hoped he was in 1979. Не знаю, был ли он подлинным христианином или нет, но в 79 году я в общем был. But whether he was or not, he was a hero. Но был он христианином или нет, в данном случае не важно, для меня он был героем. And I was stunned when I realized they were all in different denominations. И потом я был в шоке, когда понял, что все они принадлежат к разным деноминациям. But you see, a person who really believes in Christ has a connection with another person who really believes in Christ, whether one of them was a Pentecostal. Whether they were members of the same denomination or not. Да, кстати, среди моих героев веры был еще и пятидесятник. Дело в том, что между верующими людьми всегда существует определенная связь, независимо от того, каким конфессиям они принадлежат. Yeah, I think the the division or the divide between a Catholic and a Protestant is very deep indeed, and I think it's it's mischievous to try to suggest that that there are not. That there's not a true divide there. Кстати говоря, я считаю, что водораздел между католиками и протестантами действительно очень глубок и опасно его отрицать. But we conservative Protestants have more in common with a conservative Catholic who really believes in the miracles than we have with liberal Protestants who don't believe the miracles. Но у нас у консервативных протестантов Гораздо больше общего с консервативными католиками, которые считают, которые верят в чудеса Иисуса Христа, чем с протестантами либералами, которые эти чудеса отрицают. And there is an actual unity, a spiritual unity between true believers in the Lord Jesus, whether there is a formal or denominational unity or not. Между подлинными верующими в Господа Иисуса Христа есть духовное единство, потому что все мы во Христе, независимо от того, независимо от того, существует ли единство между нашими конфессиями и деноминациями. Ради этого единства, ради развития этого единства и стоит трудиться. Twice, when I lived in Russia, I preached in a Seventh Day Adventist church. 
во время моего служения в России я дважды проповедовал в адвентистской церкви. Но я согласился проповедовать на двух условиях. Во-первых, они не должны были говорить, что, называть меня адвентистом, адвентистом седьмого дня, потому and, что это ко мне. И во-вторых, на том условии, чтобы они не ставили передо мной запретов, о чем мне проповедовать, и о чем нет. И вот когда они согласились выполнить эти условия, я пошел проповедовать. To end the divisions. Нам нужно делать все, что от нас зависит, чтобы положить конец разделению. Но только не за счет отказа от христианского вероучения. Иисус молится о единстве в церкви. Иисус молится также об общей славе. 22, 22 стих. И славу, которую ты дал мне, я дал им. И эта общая единая слава и ведет к единству. Да будут едины, как и мы едины. Will help the world to know the truth. Именно, это, это, именно это единство поможет миру понять истину. А с другой стороны, разделение между христианами дает миру предлог отложить при отложить свое решение и не покаяться. Клайф Льюис написал совершенно замечательную, великую книгу, которая называется «Просто христианство». Сделайте все, что от вас зависит, чтобы эту книгу прочитать, если еще ее не читали. Она того очень и очень стоит. Доктринально консервативные христиане очень критиковали Льюиса за эту книгу. Because he did not emphasize or take sides about certain doctrines. Потому что в каких-то доктринальных вопросах он не прояснил свою позицию. And he was saying, I was. He he answered those criticisms in his introduction to the later editions of the book, and that introduction is one of the most powerful parts of the book. В предисловии к переизданию этой книги он ответил на высказанные критические замечания. Это предисловие, пожалуй, одна из самых сильных uh, частей этой книги. He said, I was writing for unbelievers. Он говорит, я писал для неверующих. And he said, we don't need to talk about the divisions among Christians when we're talking to unbelievers. Обращаясь к неверующим, нам не зачем говорить о разделениях в христианском. He said, I have an opinion on those doctrines. I take a position on those doctrines, but I'm not going to talk about it when I'm talking to an unbeliever. По этим доктринам говорит он у меня свое мнение. У меня есть свое мнение. Я продумывал эти доктрины, но я не собираюсь говорить об этом, обращаясь к неверующим. Unbelievers are not interested in the divisions among believers and unbelievers are not attracted to Christianity by a publicizing of the division among believers. Потому что неверующего человека не интересует разделение внутри христианского мира. Более того, разделение внутри христианского мира отталкивают неверующего человека от христианства. He prays that those who come to believe through the apostles doctrine will one day join him in heaven. Так и Иисус Молится о том, чтобы все, узнавшие Иисуса, узнавшие Его через учение апостолов, однажды были, были с Ним в небесах. стих. которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были со Мною. Verse 25, O righteous Father, the world has not known thee. That's the great tragedy, that the world has not known its maker, that the world has not known God, the world has not known its redeemer, the world has rejected Christ. 25 стих, Отче праведный, 
и мир тебя не познал. В этом-то и состоит величайшая трагедия. Мир не познал своего Творца, не познал Бога Отца. Мир не познал своего Искупителя, не познал Иисуса Христа. But there are exceptions in the world, and he's praying for the, the exceptions. He's saying, these have known that you sent me. I made my name known to them, and I will make it known that the love that you loved me with may be in them, and I in them. И все же в мире есть исключения. Люди, которые познали Иисуса. И вот продолжает он свою молитву. А я познал тебя и... Сии познали, что ты послал меня. Он молится именно об этих людях, об этих исключениях. И я открыл им имя твое, и открою, да любовь, которую ты возлюбил меня, в них будет, и я в них. Now I told you earlier that the words of 15.9 were absolutely the greatest encouragement and the greatest motivation for faith that any Christian could ever hear. Я сегодня я уже вам говорил о том, что слова, которые мы находим в 15 главе 9 стихе, можно считать, пожалуй, лучшим, высшим из всех ободрений, высшим из всех побуждений к вере, данных верующему человеку. 15.9 is the assurance that Christ loves us. Like the Father loves him. На основании 15 главы 9 стиха мы знаем, что Христос возлюбил нас точно так же, как Бог Отец возлюбил Христа. Но сказал я также и о том, что в, 8, в 17 главе 23 стих находится столь же великое ободрение. 15.9 says that um, Christ loves us like his father loves him. 15:9 Христос любит нас так же, как отец любит его. 17:23 says that the father loves us like the father loves Christ. А 17:23 говорит о том, что а отец возлюбил нас так же, как отец возлюбил Христа. Christian, what, do, what else do you need if you have that? Дорогие христиане, если это нам дано, то чего же еще нам не хватает? What do you have to have if you know that you have that? What else do you have to have? Чего же еще нам не хватает, если это мы уже имеем. What do you think you're missing? What, what do you think um, you haven't been given that you need to be given if you really understand that you possess the love of Christ and the love of the Father like their love for one another? That that love is yours just as much as it is theirs. If you поняли и приняли что нам дана любовь Иисуса Христа и любовь Бога Отца. Та самая любовь, которую они любят друг друга, обращена и к нам. Точно так же они любят и нас. То чего еще нам не достает? Чего еще Бог нам не додал? Владеть всем миром, получить, обрести весь мир было бы ничтожеством по сравнению с этим утверждением. What is the power to work mighty miracles compared to that? Ведь не нужна нам си, даже не нужна нам даже сила творить великие чудеса, потому что эта сила была бы нич, ничто по сравнению с этой любовью. Нам не безразлична современная церковь, и у нас есть что ей предложить. Весь ресурс на сайте tvseminary.com I have made thy name known to them and will make it known that the love which you loved me with may be in them and I in them. Я открыл им имя твое и открою, да любовь, которую ты возлюбил меня, в них будет, 
и я в них. When the Spirit lives in us, He brings the reality of the indwelling Christ. Живя в нас, Дух Святой позволяет Иисусу Христу жить в нас. Okay, before we leave chapter 17, I want to say one more thing about verse 16. Мы подходим к самому концу 17 главы, но хотел бы сделать еще одно замечание по поводу 16 стиха. One of our more scholarly class members pointed out to me that there was a weakness in my claim that verse 16:26 is talking about heaven. Один uh, из, uh, с, скажем так, студентов с наиболее богословским складом мышления, один из самых, пожалуй, богословски мыслящих студентов в этом классе, в этой группе, обратил мое внимание, мое внимание на сходство между 16 главой 23 стихом и 26 стихом и на непоследовательность моей трактовки. Excuse me, that verse 23 is talking about heaven. 20, да, 23 и 26 стихи. I said that I thought that um... When Jesus says, "In that day you will ask me no question," that He was speaking about heaven. Да, мы с вами вернулись к шестнадцатой главе, не к шестнадцатому стиху, а к шестнадцатой главе. Вот я сказал, что в тот день в шестнадцать двадцать три, когда вы не будете не спросите меня ни о чем, что Иисус имеет в виду здесь небеса, день вечности. And one of the ladies in our class said that in in verse twenty six. He's, he can't be talking about heaven because in heaven we're not going to be asking the Father for things in Jesus' name. И одна сестра обратила внимание мое на то, что а, не может он говорить о небесах, не может этот стих иметь а, отношение к вечности, потому что есть 26 стих, 16-26. В тот день будете просить во имя мое а в небесах, в вечности, мы уже ни о чем не будем просить Бога. И она обратила мое внимание на очень простой факт, что с точки зрения принципов герменевтики, интерпретация... 23 стиха, как указывающего на небеса, и 26 стиха, как указывающего на вечность, э, извините, на, на земную, земную жизнь после воскресения Иисуса Христа. Такая интерпретация противоречит принципам контекста. Знаете, что я по, по этому поводу сделаю? Я просто приму ее возражение, и не буду защищать, не буду оправдывать свою интерпретацию, просто скажу, что да, действительно, она нашла дырку, слабость а, в моей интерпретации. Единственное, чем я могу оправдать свою интерпретацию, это соображение о том, что ученики все-таки после воскресения задавали Иисусу вопросы. I think I'll just leave it at that. Пожалуй, на этом и закончу. Okay. We're getting ready to go from the deep teaching in the upper room to the rapid narrative which includes Jesus arrest crucifixion and resurrection. Вот вот мы с вами перейдем от глубочайшего богословского и практического учения в горнице к стремительному повествованию о о аресте распятии воскресении Иисуса Христа. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.